हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल आज के इस वीडियो में हम लोग द इंग्लिश चैनल क्लास एट सेक्शन सी से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है माय अर्थ क्विक एक्सपीरियंस इन टोक्यो सो लेट्स गेट स्टार्टेड हैव यू एवर एक्सपीरियंसड एन अर्थ क्विक क्या आपने कभी अर्थ क्विक को एक्सपीरियंस किया है क्या आपने कभी भूकंप को महसूस किया है On 11 March 2011, Japan was struck by one of the most severe quakes ever recorded. बताया गया है 11 मार्च 2011 को जापान में अब तक का सबसे खतरनाक अर्थ क्वेक को रिकॉर्ड किया गया था रीड दिस ट्रू लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सम वन हु वॉज देयर एट द टाइम इस चैप्टर में इस स्टोरी में हम लोग एक ऐसे इंसान के लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे जब ये भूकंप आया था तो वो वह इंसान वहीं पे था मतलब वो इंसान टोक्यो में ही था तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं आई लिफ्ट माई होटल रूम विद माई कैमरा एक्साइटेड टू डॉक्यूमेंट द मैनिक एनर्जी ऑफ टोक्यो स्प्रॉलिंग मेगालोपॉलिस बताया गया है आई यहाँ पे हमारे ऑथर के लिए आया है वो कहते हैं कि मैं अपने कैमरे के साथ अपने होटल रूम से बाहर निकला और मैं टोक्यो के बहुत बड़े शहर में अलग अलग एक्टिविटी जो होने वाली थी उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए उसे फिल्म करने के लिए उसे रिकॉर्ड करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था देर वॉज़ नो वे आई कुड हैव नोन दैट इंस्टेड आई वुड एंड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फ्राइटनिंग डेज ऑफ माई लाइफ हमारे ऑथर कहते हैं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं था ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे मैं ये जान पाता कि मैं टोक्यो में होने वाली अलग अलग एक्टिविटी टोक्यो में होने वाले अलग अलग एक्शंस को रिकॉर्ड करने के बजाय मैं अपने ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक दिनों के कुछ पिक्चर्स को क्लिक करूँगा ये मैं किसी भी तरीके से नहीं जान सकता था ऐसा पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि इंसान फ्यूचर को नहीं देख सकता है ये बात कर रहे हैं जब भूकंप आ गया था और फिर भूकंप में अर्थ क्विक में जब ये फंस गए थे उस समय इन्होंने जो भी पिक्चर्स क्लिक किए थे जो भी रिकॉर्डिंग्स इन्होंने की थी उसके बारे में ये बात कर रहे हैं हालांकि इन्होंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह की रिकॉर्डिंग करेंगे ओके नेक्स्ट पैराग्राफ आई हैड जस्ट इमर्ज फ्राम द बेली ऑफ द टोक्यो मेट्रो सिस्टम फोर फोर फ्लोर फोर फ्लोर्स बिनीद सिंजुकू स्टेशन द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं अभी अभी टोक्यो के मेट्रो सिस्टम से बाहर निकला था जो कि दुनिया के सबसे बिजीएस्ट बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन सिंजुकू स्टेशन के चार फ्लोर नीचे है तो आपको पता होगा कि जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स कम्यूटर्स कहते हैं लोग यात्री को थाउजेंड्स ऑफ कम्यूटर्स एंड टूरिस्ट जैम्ड पैरल ट्रेन प्लेटफॉर्म एंड द शॉप्स इन दी आर्केड बताया गया कि हजारों की संख्या में यात्री और टूरिस्ट ने ट्रेन प्लेटफॉर्म को जाम कर दिया था और बिल्डिंग्स के बगल में जो दुकानें थीं पैसेज में एयरकेट में उनको भी उन लोगों ने जाम करके रखा था देर वॉज़ अराउंड थ्री पी एम लगभग शाम के तीन बज रहे थे आई वॉज लाइन अप एट द बुलेट ट्रेन टिकट काउंटर टू इंक्वायर अबाउट अ ट्रिप टू नागोया सम टू हंड्रेड माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं बुलेट ट्रेन के टिकट काउंटर में लाइन में लगा था नागोया के एक ट्रिप के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके बारे में पूछताछ करने के लिए जो कि टोक्यो के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगभग दो सौ मील की दूरी पर था टू शूट सम फोटोज देयर द नेक्स्ट डे और हमारे ऑथर कहते हैं क्योंकि मुझे नागोया में अगले दिन कुछ फोटोज शूट करने थे आई वॉज देन Sorry, it was then that I felt the ground move under my under me slightly. तभी हमारे ऑथर कहते हैं कि ये वही पल था ये वही लम्हा था जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों के नीचे मेरे नीचे जमीन जो है ना क्या कर रही है खिसक रही है मेरे पैरों के नीचे जमीन जो है वो हिल हिल रही है थोड़ा सा मूव कर रही है इट वॉज ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल इम्परसेप्टिबल कहने का मतलब ये जो मूवमेंट था वो इतना छोटा था इतना धीमा था कि ये महसूस होने वाला नहीं था ये दिखाई देने वाला नहीं था लाइक अ सब वे रम्बलिंग थ्रू अ टनल फार बीनीद माई फीट ये ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के नीचे से काफ़ी दूर किसी टनल से किसी सुरंग से सब वे में जब कोई ट्रेन गुजरती है तो जो रम्बलिंग होती है जो थरथराहट जो कपकपी होती है वो ऐसा ही फील हो रहा था 
आई इग्नोर डिट मैंने इसे क्या कर दिया इग्नोर कर दिया मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया एज डिड एवरी वन अराउंड मी और जो बाकी लोग मेरे आस पास थे उन लोगों ने भी इस मूवमेंट को क्या कर दिया इग्नोर कर दिया नज़रअंदाज कर दिया देन सेकेंड्स लेटर फिर कुछ सेकेंड्स के बाद क्या होता है अ वायलेंट शडरिंग जोर से थरथराहट होती है जोर से कपकपी होती है थिंग्स स्टार्ट इड क्रैसिंग टू द ग्राउंड एंड साइंस हैंगिंग फ्राम द सीलिंग बिगेन स्विंगिंग वायलेंटली अब क्या हुआ कि जो चीज़ें थी वो छत से ज़मीन पे ग्राउंड पे नीचे गिरने लगी और सीलिंग पे छत से छत के छत से जो भी चीज़ें कुछ साइंस कुछ संकेतक लटकाए गए थे जिससे पता चले कि भूकंप आएगा तो लोग समझ जाएंगे और वहाँ से बच करके निकल जाएंगे वो जो संकेतक थे वो जो साइंस थे वो क्या होने लगे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे वो झूलने लगे स्विंग करने लगे आई लुकड एट एन एल्डोली मैन नेक्स्ट टू मी मैंने एक बुज़ुर्ग इंसान को देखा जो कि बिल्कुल मेरे बगल में खड़ा था ही स्माइल बैक एट मी एंड सेड वन वर्ड ऑथ क्विक वो बूढ़ा इंसान क्या करता है मेरी तरफ स्माइल करता है और स्माइल करते हुए सिर्फ एक शब्द कहता है वो क्या कहता है ऑथ क्विक ये भूकंप है नेक्स्ट पैराग्राफ आई रैन फॉर द डोर अबाउट सिक्सटी फीट अवे मैं दरवाजे के लिए दौड़ा जो कि मैं जहाँ से खड़ा था वहाँ से साठ फीट की दूरी पर था द ग्राउंड वॉज शेकिंग सो वायलेंटली दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू रन इन अ स्ट्रेट लाइन जो जमीन था जो धरती था वो इतना वायलेंटली इतना ज़ोर से हिल रहा था कि एक स्ट्रेट लाइन में दौड़ना काफ़ी डिफिकल्ट था काफ़ी मुश्किल था लाइक ट्राइंग टू ए स्प्रिंट अक्रॉस द डेक ऑफ ए शिप बींग टॉस्ट बाई स्वेल्स ये ऐसा लग रहा था कि आप एक पानी के जहाज़ के डेक के ऊपर दौड़ रहे हैं जो कि बड़े बड़े लहरों से जो है ना हवा में उछल रहा है ऐसा लग रहा था My heart was pounding when I reached the street and darted for a large park surrounded by skyscrapers. अब यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि मेरा दिल जो था वो जोरों से धड़क रहा था जब मैं सड़क पे पहुँचा और वहाँ से सीधे मैं एक बड़े से पार्क की तरफ दौड़ने लगा और वो पार्क बड़े बड़े स्काईक्रैपर्स से सराउंडेड था घिरा हुआ था स्काई क्रैपर्स किस कहते हैं लोग गगन इमारत को हम लोग स्काई क्रैपर्स कहते हैं बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उन्हीं को हम लोग स्काई क्रैपर्स कहते हैं माई माइंड रिप्लीट द इमेज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैसिंग टू द ग्राउंड और जब मैं भाग कर पार्क में जा रहा था तो मेरे दिमाग में जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसके गिरने का जो इमेज है वो मेरे दिमाग में प्ले हो रहा था वही इमेज मेरे दिमाग में चल रहा था ओके नाइन एलेवन को वो एक अलकायदा ने क्या किया था एक टेररिस्ट अटैक किया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और उस समय वो क्या हो गया था वो कोलेप्स कर गया था गिर गया था वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है द नॉइज वॉज अनरियल काफ़ी शोर शराबा हो रहा था लोग चीख रहे थे चिल्ला रहे थे यू कुड यू कुड हीयर द बिल्डिंग्स क्रीक एंड ग्रोन एज द शुक इन देयर फाउंडेशन आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बड़े बड़े टावर्स को है ना चीखते हुए कराहते हुए चिल्लाते हुए सुन सकते थे अब ये चीखना चिल्लाना कराहना ये क्यों है क्योंकि वो टावर जो है ना वायलेंटली हिल रहे थे और उसकी नींव उसके फाउंडेशंस में दरारें आ रही थी जिसके वजह से ये चीखने और कराहने की बात की गई है आई वॉन्टेड टू गेट एज़ फार अवे फ्राम दीज बिल्डिंग्स एज़ पॉसिबल हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं इन बिल्डिंग्स से जितना संभव हो सके उतना दूर जाना चाहता था बट इन टोक्यो फाइंडिंग एनी ट्रूली ओपन स्पेस इज वर्चुअली इम्पॉसिबल लेकिन टोक्यो में एक खुला जगह एक खुला स्थान ढूंढना या एक खुली जगह मिल पाना ये लगभग असंभव है क्योंकि टोक्यो बहुत ही कंजस्टेड डेंस और कॉम्प्लिकेटेड सिटी है वहाँ पे बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं और बड़ी बड़ी गगन चुम्बी इमारतें देखने को मिलती हैं I turned to look at the building that I had just run uh, run out of. It was convulsing uncontrollably. हमारे ऑथर कहते हैं कि मैं जिस बिल्डिंग से निकल कर के बाहर निकल कर के बाहर भागा था उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा It was convulsing uncontrollably. यह अनियंत्रित तरीके से हिल रहा था है ना You could still hear the ground rattling as thousands of people evacuated the buildings. आप अभी भी थरथराहट की और रैटलिंग की साउंड सुन सकते थे जब हज़ारों लोग है ना बिल्डिंग से बाहर निकल कर के डेंजर एरिया से सेफर एरिया में जा रहे थे और सुरक्षित स्थान से ये लोग सुरक्षित स्थान पे जा रहे थे 
I started to shoot photos of everything that was happening. और वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही थी उसको मैंने शूट करना शुरू कर दिया उसका पिक्चर्स लेना उसे रिकॉर्ड करना मैंने शुरू कर दिया I stood in that park for a good टू hours, as did almost everyone else. मैं उस पार्क में पूरे दो घंटे खड़ा रहा जैसे कि बाकी लोग भी उस पार्क में दो घंटे तक खड़े रहे थे ड्यूरिंग दिस टाइम में इस समय में द ग्राउंड कंटिन्यू टू ट्रैम्बल और इस समय भी ग्राउंड अभी भी थरथरा रहा था अभी भी जमीन थोड़ा बहुत हिल रहा था एल्बिट यहाँ पे एल्बिट को हम लोग ऑल दो कहेंगे हालांकि लेस वायलेंटली अभी जो भूकंप के जो झटके थे वो थोड़े से कमज़ोर हो गए थे थोड़े से कम हो गए थे I would find out later that afternoon that the quake was of magnitude 8.9, the strongest earthquake to hit Japan in recorded history. अब बताया गया है कि उस दिन मुझे दोपहर में बाद में ये पता चला कि इस भूकंप की जो मैग्नीट्यूड थी इसकी जो तीव्रता थी वो आठ दशमलव नौ रेक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड था और जापान की हिस्ट्री में ये सबसे स्ट्रॉगेस्ट सबसे मजबूत अर्थक्वेक के तरह रिकॉर्ड किया गया था सम पीपल वेयर विजिबली शेकिन कुछ लोग काफ़ी डरे हुए थे कुछ लोग काफ़ी सहमे हुए थे देर वॉज अ फ्यू वोमेन क्राइंग कुछ महिलाएं थीं जो कि चिल्ला रही थीं रो रही थीं पीपल पॉइंटिंग अप एट द बिल्डिंग्स एज द शुक लोग हिलती हुई इमारतों की तरफ इशारा कर रहे थे बट मैनी अदर्स अपियर्ड काम एंड रिलैक्स लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि काफ़ी काम और रिलैक्सड नज़र आ रहे थे काफ़ी शांत और रिलैक्सड नज़र आ रहे थे नावलत सी यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है ये है हमारे ऑथर जो कि कैमरा से क्या कर रहे हैं पिक्चर्स को शूट कर रहे हैं और ये रहे वो बिल्डिंग्स जो कि गिरते हुए दिखाए गए हैं हिलते हुए दिखाए गए हैं कुछ लोग हैं जो कि कुछ रिलैक्स्ड हैं कुछ लोग रो रहे हैं कुछ लोग चिल्ला रहे हैं ओके लेट्स मूव हैड मेकिंग माई वे बैक टू माई होटल वॉज एन एपिक जर्नी कहने का मतलब हमारे ऑथर कहते हैं कि मेरा वापस होटल में जाना जाने का जो जर्नी था जो यात्रा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था काफ़ी एपिक था द रेल सिस्टम इन टोक्यो वॉज कम्प्लीटली शट डाउन टोक्यो में रेल सिस्टम रेलवे पूरी तरीके से ठप पड़ गया था पूरी तरीके से बंद पड़ गया था एंड मिलियंस वे ट्राइंग टू मेक देयर वे होम ऑन फुट और लाखों लाख लोगों का एक संख्या एक नंबर पैदल चल के अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था लोग पैदल चल के अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे स्ट्रीट्स वेयर गिड लॉक्ड गिड लॉक्ड कहने का मतलब uh, सड़क इतना ज़्यादा जाम था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था और मूवमेंट पॉसिबल नहीं था हिलना डुलना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारा संख्या में लोग सड़कों पे एक साथ आ गए थे बट आई डिडेंट लर्न हाउ कैटस्ट्रॉफिक द इवेंट हैड एक्चुअली बिन अनटिल आई गॉट टू माई होटल एंड टर्न ऑन द एंड टर्न ऑन द न्यूज़ लेकिन हमारे ऑथर कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि ये जो इवेंट था ये जो घटना था वो इतना भयावह हो गया था जब तक कि मैं होटल ना पहुंचा और जब तक कि मैंने न्यूज़ नहीं देखा है ना जब मैंने न्यूज़ देखा तब मुझे पता चला कि ये जो इवेंट है वो कितना ख़तरनाक है कितना भयावह कितना डिजास्ट्रस है द कोस्टल एरियाज ऑफ जापान स्पेशली ऑफ फ्यू हंड्रेड माइल्स टू द नॉर्थ वे डिवास्टेटेड बियॉन्ड रिकोगशन बाई अ सुनामी बताया गया है कि जापान के जो कोस्टल एरियाज थे जो समुद्र तटीय जो इलाके थे जो कि खास करके सौ मील नॉर्थ डायरेक्शन के जो एरियाज थे उसमें सुनामी के वजह से इतनी बर्बादी हुई थी कि उसे पहचानना क्या था मुश्किल था एज आई राइट दिस जब मैं इसे लिख रहा हूँ द आफ्टर सॉक्स आर स्टिल हीटिंग हार्ड तो जो आफ्टर सॉक्स हैं मतलब किसी भी दुर्घटना या किसी भी घटना के बाद का जो इफेक्ट होता है वो अभी भी हमें बहुत ही परेशान कर रहा है आई एम ऑन ड्राई लैंड एंड येट आई फील सी सिक मैं एक सूखे जगह पे हूँ फिर भी मुझे सी सिक महसूस हो रहा है फिर भी मुझे ऐसा डर लग रहा है कि हो सकता है कि मैं बाढ़ में डूब जाऊँ या पानी आए और मुझे बहा करके ले जाए आई हैव लिव्ड थ्रू मैनी फ्राइटनिंग डेज यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि इससे पहले भी मैं कई बार और कई आ, मुश्किल दिनों से कई डरावने दिनों से गुजर चुका हूँ मैं उन डरावने दिनों में रह चुका हूँ आई नियरली ड्राउंड लास्ट ईयर वाइल वाइट वाटर राफ्टिंग इन अफ्रीका बताते हैं कि पिछले साल लगभग मैं डूब गया था जब मैं अफ्रीका में वाइट वाटर राफ्टिंग कर रहा था यह एक गेम होता है यह एक एडवेंचरस गेम होता है बट दिस अर्थ क्विक विल बी फॉर एवर बर्न इन माई मेमोरी एज द मोस्ट हॉरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल लेकिन हमारे ऑथर कहते हैं कि भले ही मैं कितने मुश्किल समय में जिया हूँ और कितने आ, मुश्किलों का सामना किया हूँ लेकिन 
ये जो भूकंप है मेरे दिमाग में हमेशा ताज़ा रहेगा एक हॉरोइंग एक्सपीरियंस की तरह एक डरावने अनुभव की तरह आई सो हंड्रेड स्टोरी बिल्डिंग्स स्वे लाइक पाम ट्रीज इन द विंड एज द अर्थ रिवोल्टेड बीनी माई फीट क्योंकि मैंने सौ मंजिला इमारतों को हवा में एक ताड़ के पेड़ की तरह झूलते हुए देखा था एक ताड़ के पेड़ की तरह हिलते हुए देखा था जब मेरे पैर के नीचे की ज़मीन ने बगावत कर दी थी उसने बगावत कर दिया था नाउ आई थिंक आई हैव सीन इट ऑल अब हमारे ऑथर एंड्रयू पैटर्स कहते हैं पैटर्स कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब मैंने यही सारी चीज़ें देखी थी और मैंने यही सारी चीज़ें जो भी एक्सपीरियंस किया था मैंने और को एक टोक्यो में वो मैंने आपको बता दिया तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए बाय